We're honored to have Dr. Biongo Zoe with us. I met him through Dr. Leonard Sweet. And this goes back about seven years ago. And, and we have built a tremendous relationship. Um, he pastors in Seoul, Korea, one of the great churches in Seoul, Korea. Um, he has, as I mentioned earlier today, read the Bible through more than 1,000 times. So he probably understands what's coming next. He, uh, he's an incredible thinker, an incredible leader, not just in Seoul, Korea, but way, way, way beyond that. He has been uh, one of the keynote speakers at the Synergize Conference. He was in Orlando, Florida, his keynote speaker at the Wittenberg 2017 Congress in um, Wittenberg, Germany, uh, five years ago. The Lord willing, next October, we're launching the Soul Hub uh, in partnership with Dr. Biongo Zo, and we are privileged and blessed uh, to have him this afternoon. Would you please help me welcome him as he comes? Amen. You. Love you, brother. Okay, let me give you an example of what I mean by knowing the whole Bible story. The 66 books of the Bible from Genesis to Revelation is one story. Today, I want to give you what I realized from reading the whole Bible through more than 1,000 times over 40 years in the next 10 minutes. Let me present it to you, the whole Bible story, in 10 minutes, of which I pray that every Christian, and particularly every Sunday school child, will be able to memorize by heart and out loud. Before doing this, let's pray together. Heavenly Father, we thank you for your wonderful gift to us, the Bible. We pray that we can make you our creator happy beyond all measures, like Stephen did in Acts chapter 7. We pray that we will be able to tell the whole Bible story without getting along, without turning from it to the right or to the left, without crossing the line in front of a crowd and within 10 minutes. In Jesus' name, amen. amen. Now, stay with me. A free history from the native country of the universe, the heart of God, is the start of the Genesis story of God's creation, Adam's and Eve's fall, Noah's flood, and the dramatic divine self-identification as a multi-generational God, the God of Abraham, Isaac, and Jacob, the God of Sarah, Rebecca, Rachel, and Leah. God called Abraham God's friend and tested his obedience in a one to offering on Mount Moriah. Isaac lived 100 times during famine. Jacob established the foundation for the 12 tribes through his sons. Joseph entered Egypt to birth a nation. 400 years later, the Hebrew people leave Egypt after the first Passover. The outward reason for Exodus was Egypt's persecution and enslavement. The real reason for Exodus was to form a covenant between God and the Israelites to establish a kingdom of priests, a dream for all nations. Leviticus is a textbook for holy students in a kingdom of priests, including how to prepare the five types of offerings. Numbers is the story of the Mana generation who were educated over 40 years in the desert by Moses. Deuteronomy is the story of the Mana generation's graduation in the desert. Joshua is the story of the founding of a kingdom of priests in Canaan with the 48 towns for the Levites 
at its center. Judge is, is the story of the 350 years under the judge's rule when the first step and second step punishments of farming and plunder as recorded in Leviticus came upon Israel. Lot is the success story of education in a kingdom of priests in the midst of the judge's rule. Samuel put an end to the dark period of judges through the birth of the Mitzvah generation. That ignites the flames of a kingdom of priests. Saul becomes the first king of Israel. And the clash between Saul and Samuel was the first of many feuds between a prophet and a king. A shepherd, Magician and the giant slayer named David is anointed with the holy oil three times to become king. And he shows true loyalty to a kingdom of priests by preparing for the construction of the Jerusalem temple, for which he is given the title God's servant. Prayers and psalms by David are recorded that opened the gateway to heaven. As well as the story of Job, of whom God posted for his unyielding faith. Solomon completes the construction of the temple and the writes Proverbs, Song of Songs, and Ecclesiastes. After Solomon's death, Israel's north and south kingdoms are forced to divide for 200 years. During that time, Elijah, Elisha, Amos, and Hosea cry out for the people to return to God, while Jonah showcases God's heart towards all nations through the three-day miracle. North Israel is destroyed by Assyria's army in 8th century BC, despite the many prophets who were sent to persuade Israel to return to God. At the same time, prophets Isaiah and Micah are sent by God to South Judah to prophesy about the Messiah and his birth in Bethlehem. 150 years later, when South Judah is destroyed by Babylon's army, prophets Zephaniah, Habakkuk, Nahum, and Joel are appointed to comprehensively evaluate the 500 years of Israel's monarchy. During this time, Jeremiah prophesied the third step punishment of a kingdom of priests upon Israel to unfold in Babylon for 70 years, as recorded in Leviticus. Punishment, education, Sabbath, life span of empire, as well as prophesying a new covenant written on the heart, not on tablets of stone. To the return the captives from Babylon, God gives one and two chronicles as motivation to rebuild Jerusalem. During the 70 years of Babylonian captivity, the people are reborn through the word of God with the help of Ezekiel. Daniel's four visions sketch out the change of imperial rule from Babylon, Persia, Hellas to Rome, and compares this upheaval to the kingdom of God that will stand forever. The Babylonian Empire falls to Persia, just as God promised. And the Persian Empire invests in the Levant region by facilitating the reconstruction of the Jerusalem Temple through Jerubbabel, Haggai, and Zechariah, along with the returned captives. Meanwhile, the Jews who remain in Persia are threatened with death due to Haman the Amalekites' wicked scam, but managed to overcome this disaster through Queen Esther's political survey. Ezra then leads the second return of captives to Jerusalem and sets the foundation for the Sanhedrin assembly. Nehemiah leads the third return of captives to reconstruct the Jerusalem walls. 1,000 years after the founding of a kingdom of priests, God makes known 
his love towards Israel through Malachi and promises to send Elijah to turn the heart of the parents to their children and the heart of the children to their parents. God is then silent for 400 years. In between BC and AD, Jesus Christ is born in Bethlehem to the supreme delight of angels and shepherds. Jesus teaches God's unending love during his three years on earth and values one soul more precious than the whole universe. At times, Jesus becomes exhausted from showing God's love to the people day and night. Jesus is a pillar to the weak, an advocate for the poor, a healer to the sick and wounded, and a friend to Samaritans, tax collectors, and sinners. During Jesus' last week, Jesus turns his last Passover meal into Holy Communion in fulfillment of the New Covenant. After standing trial before the Sanhedrin Assembly and Pontius Pilate, Jesus is sentenced to be crucified on the Roman Empire's legendary torture and turns it into a door to heaven itself. The moment Jesus Christ it is finished on the cross, the curtain of the Jerusalem temple lifted in two. In fulfilling the laws and the prophets, Jesus reigns victorious on the cross once for all by his own blood and becomes the new and living way through the veil as he embodies the goodness of God's kingdom. Wow! Three days after Jesus' crucifixion, Jesus resurrected from his grave and gave us his great commission. Go and make disciples of all peoples. The Pentecost experience of the Holy Spirit paves the way for the disciple era and the establishment of the Jerusalem Council to spread the good news of God's kingdom and strengthen the church despite threats from the Sanhedrin Assembly. On his sixth post-resurrection appearance, Jesus appears to Paul on his way to Damascus, and Paul is called to become an apostle for all nations. Paul accompanies Barnabas, who is sent by the Jerusalem church on their first missionary journey to Asia Minor. Two years later, the Jerusalem council met to discuss the issue of circumcision raised by the Antioch church. The council rules that the only way to salvation is through the cross of Christ. Also, Paul is acclaimed as a loving brother to the standard of Barnabas during this meeting. Paul's team embarks on their second and third missionary journeys and they send letters to churches in Thessalonica, Galatia, Corinth, and Rome which are meant for public hearings, not private readings. Towards the end of their third missionary journey, Paul's team decides to spread the word by traveling across Rome to Spain, a place considered to be the end of the world in those days. When they inform the Jerusalem church of this plan, the Jerusalem council advises Paul first to visit the Jerusalem temple. But Paul is cornered by his own people who want to carry him. A Roman commander rescues Paul and strategizes to hold another Sanhedrin trial to help Paul attempt at a final persuasion. When the Sanhedrin assembly's threats reach dangerous height, Paul ostensibly and avowedly confesses his belief in resurrection, which splits the Sadducees and the Pharisees and makes his escape. That night, Paul is sent to Caesarea under the protection of the Roman commander and is held under trial by Governor Felix, which keeps Paul captive for a further two years. Paul is subsequently held under trial by the new governor Festus and ends up using his Roman citizenship when threats by the Sanhedrin assembly become unbearable to be sent to Rome as a prisoner on deck to be tried by the Roman emperor. 
while waiting for the emperor's trial for two years under house arrest in Rome, Paul preached the good news of God's kingdom and the rights Ephesians, Colossians, Philippians, and Pilate. When Paul is released for a short while, he embarks on yet another missionary journey. In AD 64, a great fire sweeps over Rome. About 200 Christian leaders and the first generation evangelists are accused of starting the fire and are brutally massacred. Paul also realized that his time is near and writes his final letter of last will and testament to Timothy. At the same time, first generation evangelist write to second generation evangelist Hebrews 1 and 2 Peter and Jude before their untimely deaths. The letters are written to spawn and second generation faithful to fight the righteous fight under the Roman Empire's persecution of Christians and to preach the gospel to the ends of the earth in the face of martyrdom. St. John outlives all the other first generation evangelists for a further 30 years and looks after second generation evangelists who face deadly persecution by the Roman Empire. St. John records 1, 2, and 3 John and proclaims that God is love. St. John also introduces the Lamb of God and the new heavens and the new earth to the seven churches in Asia Minor and closes with the story of the Jesus' rapturous return in Revelation. Every Bible story has three components. First, God's love. Second, God's compassion. Third, God's miracle. Opening your Bible opens miracles. The Bible as one story is all enough in our lives. We will multiply our faith and churches through the Tongdok revival movement in the 21st century through God's word, the Bible. God's story is the story of life and our life story. Amen. Praise God. 10분의 성경 전체 이야기. 우리가 사도행전 7장의 스테반처럼 성경 전체를 틀리지 않게 치우치지 않게 선을 넘지 않고 사람들 앞에서 10분 안에 이야기한다면 하나님께서 얼마나 기뻐하실까요? 성경 창세기부터 요한계시록까지 66권은 하나의 이야기입니다. 창세기는 하나님의 천지 창조 또한 홍수 심판, 하나님의 마음 이야기를 담은 역사 이전의 역사, 원 역사로 시작됩니다. 이어서 모리아산 번제로 하나님과 친구가 된 아브라함, 흉년의 백배 결실을 거둔 이삭, 열두 아들로 열두 지파의 기둥을 세운 야곱, 이렇게 족장 세 사람의 가난 이야기, 그리고 요셉 때 민족을 만들기 위해 입 애굽한 이야기입니다. 400년 후 히브리 민족이 첫 번째 유월절을 지키고 출애굽합니다. 출애굽의 표면적 이유는 애굽제국의 박해 때문입니다. 그러나 실제로는 하나님과 히브리 민족 사이의 모든 민족을 위한 세계 선교의 꿈인 제사장 나라 언약을 세우기 위해서였습니다. 레위기는 5대 제사를 비롯한 제사장 나라의 거룩한 시민학교 교과서이며 민수기는 광야 40년 동안 모세에게 제사장 나라 교육을 받은 만나 세대 이야기이고 신명기는 만나 학교 졸업식 설교입니다. 만나 학교 졸업생들이 약속의 땅 가나안에 48개 관공소를 중심으로 제사장 나라를 세운 이야기가 여우수아이며 사사기는 350년 동안 제사장 나라 1단계 흉년 징계와 2단계 수탈 징계 가운데 진행된 사사들을 통한 구원 이야기이고 루키는 사사시대 제사장 나라 교육 성공 사례 이야기입니다. 사무엘이 어두웠던 사사시대를 마감하고 미스바 세대를 탄생시켜 제사장 나라를 꽃피웁니다. 이어서 사울이 이스라엘의 초대왕이 됩니다. 사울과 사무엘의 갈등은 왕정 500년 동안 왕과 선지자 대립의 시작이 됩니다. 다윗이 세번 기름 부음을 받고 왕이 되어 성전 건축을 준비하고 제사장 나라 충성도를 높이며 하나님의 종으로 인정을 받습니다. 그리고 하늘 문을 연 다윗의 여러 시편과 하나님의 자랑 하늘 보석 욕 이야기가 있습니다. 
솔로몬은 모든 민족을 위한 성전 건축 그리고 잠언 아가 전도서를 남깁니다. 솔로몬 사후 남북 분열왕조 200년 동안 엘리야, 엘리사, 아모스, 호세아의 외침과 열방을 위한 하나님의 마음을 깨달은 요나의 3일 기적 이야기가 선포됩니다. 그러나 여러 선지자의 설득에도 끝내 여러 보암의 길로 행한 북이소라엘이 BC 8세기 아수르에 멸망합니다. 이때 이사야 미가 선지자는 메시아 예언과 베들레헴 탄생을 예고합니다. 150년 후 남유다가 바벨론에 멸망할 때 스바냐, 하박국, 나홈, 요엘 선지자가 500년 왕정 평가를 포괄적으로 선언합니다. 이때 예레미야는 제사장 나라 징계 3단계인 바벨론 포로 70년의 네가지 의미, 징계, 교육, 안식, 제국 수명을 말하며 새 언약을 예고합니다. 그리고 바벨론 포로 징계를 마치고 예루살렘으로 돌아갈 재건 세대에게 하나님의 미래 선물 역대기가 주어집니다. 에스겔이 바벨론에서 남유다 포로민들을 하나님의 말씀으로 설득함으로 유대인이 시작됩니다. 그 사이 다니엘은 환상 가운데 바벨론, 페르시아, 헬라, 로마 제국 변동의 밑그림을 그리며 영원한 하나님 나라를 예언합니다. 바벨론 제국은 하나님의 약속대로 70년 만에 페르시아에 멸망하고 페르시아 제국은 수룩바벨, 학계, 스카리아와 함께 유대인들을 돌려보내며 예루살렘의 성전을 재건하게 함으로 레반트 지역에 투자를 합니다. 한편 페르시아에 남은 유대인들은 아말렉족 하만의 계략으로 죽을 위기에 처하지만 에스더의 파티를 통해 위기를 극복합니다. 이후 에스라가 2차 귀환을 이끌어 사내들인 공예를 설치하고 느에미아가 3차 귀환을 이끌어 성벽을 재건함으로 제사장 나라 재건을 이룹니다. 제사장 나라를 세운 지 천년 만에 하나님께서는 말라기 선지자를 통해 그동안의 사랑 고백과 엘리아를 보내 아버지 마음을 자녀에게로 자녀들의 마음을 아버지에게로 돌이키게 하겠다는 약속을 주신 후 400년 동안 침묵하십니다. 신구약 중간기 400년 동안 제국들이 변동합니다. 페르시아 제국이 멸망하고 헬라 제국이 등장하는데 헬라 제국의 포톨레미 왕조 때에 모세 오경이 헬라어로 번역되어 세계화가 이루어집니다. 이어서 헬라 제국의 셀루쿠스 왕조가 예루살렘 성전을 모독하자 마카비 가문이 혁명을 일으켜 성전을 청결하게 한후 하스몬 왕조를 세웁니다. 그런데 하스몬 왕조는 80여 년 동안 대제사장이 왕을 겸직함으로 제사장 나라 법을 어깁니다. 이후 헬라 제국이 로마에 넘어가면서 유대는 로마 제국의 통치하에 들어갑니다. 이때 로마는 애돔족인 헤롯 가문을 유대의 분봉왕으로 삼아 예루살렘 성전을 재건축하게 함으로 성전을 로마의 통치도구로 전락시킵니다. 바로 이때 BC와 AD 분기점에 예수님께서 천사들과 목자들의 기쁨 속에 베들렘에서 탄생하십니다. 예수님께서는 공생의 3년 동안 하나님 사랑을 말씀하시며 한 영혼의 가치를 천하보다 귀하게 여기셨습니다. 때론 사랑 때문에 피곤하고 지치기도 하셨습니다. 그리고 약한 자의 비빌 언덕이 되시며 사마리아인과 세리의 친구가 되어주십니다. 공생의 마지막 일주일 동안 예수님께서는 예루살렘에서 마지막 6월절 첫 번째 성찬식을 통해 새 언약을 체결하신 후 1차 사내들인 공의 재판과 빌라도 재판을 받으시고 로마의 형틀이자 하늘 성소인 십자가에 달리십니다. 예수님께서 십자가에서 다 이루었다고 선언하시는 순간 예루살렘 성전의 휘장이 위에서 아래로 찢어집니다. 이는 예수님께서 율법과 선지서의 완성으로 단번 제사를 드리시고 우리를 위한 새로운 살길의 휘장이 되심으로 하나님 나라 복음을 완성하신 것입니다. 십자가 죽음 후 3일에 부활하신 예수님께서는 승천하시기 전 모든 민족에게 전할 지상명령을 말씀하십니다. 이후 오순절 성령 체험을 한 열두 사도들이 제자 시대를 열고 예루살렘 공예를 열며 2차, 3차, 4차 사례들인 공예 재판의 위협 속에서도 하나님 나라 복음을 전하고 교회를 세워갑니다. 한편 바울은 다메새길에서 예수님을 만난 후 이방인의 사도로 부름을 받습니다. 바울은 예루살렘 공예에서 바나바를 안디옥 교회에 파송할 때 동행하게 되어 소아시아 1차 전도 여행을 합니다. 2년 후 안디옥 교회에 생긴 할례 문제를 놓고 예루살렘 공예가 열립니다. 이때 오직 예수 십자가만이 하나님 나라 구원의 기준이라고 선언합니다. 그리고 바울도 바나바와 같은 사랑받는 형제로 결의합니다. 이후 바울팀은 2차 3차 전도 여행을 하며 데살로니가 갈라디아 고린도 로마 교회의 편지를 써보냅니다. 바울팀은 3차 전도 여행이 끝날 무렵 로마를 거쳐 
땅 끝인 스페인까지 복음을 전하기 위한 계획을 세우고 예루살렘 교회를 방문하여 이 소식을 알립니다. 이때 예루살렘 공예의 당보로 바울은 예루살렘 성전에 갔다가 유대인들에게 잡혀 죽을 위기에 처하게 되지만 오히려 로마 천부장의 협조로 5차 사내들인 공예를 열어 공예원들에게 마지막 설득을 시도합니다. 그러나 사내들인 공예의 위협이 거칠어지자 바울은 의도적으로 부활신앙을 고백함으로 사두개파와 바리세파를 분열시키고 그곳을 빠져나옵니다. 그날 밤 바울은 로마 천부장의 보호 속에 가이사라로 이송되고 다음 날 로마 총독 벨릭스의 재판을 받고 2년간 구금됩니다. 이후 바울은 새로 부임한 로마 총독 베스도의 재판을 받던 중 사내들인 공예의 살해 위협을 피하려고 결국 로마 시민권을 이용해 로마 황제 재판을 요구하며 죄수의 길을 선택합니다. 그래서 죄수 이송선을 타고 로마에 도착합니다. 바울은 로마 감옥에서 황제 재판을 기다리는 2년 동안 하나님 나라 복음을 전하며 교회론인 에베소서 기독론인 골로세서와 빌립보서 빌레몬서를 써보냅니다. 그리고 2년 만에 잠시 자유의 몸이 된 바울은 또다시 전도여행을 진행합니다. 그런데 AD 64년 로마 대화재 사건이 발생합니다. 이때 로마 제국은 기독교 복음 1세대 지도자 200여 명을 로마 방화범으로 지목하여 잔인하게 처형합니다. 바울도 조금이 임박했음을 알고 믿음의 아들 디모데에게 유언과 같은 디모데 후설을 써보냅니다. 바로 이때 순교를 눈앞에 둔 복음 1세대들이 복음 2세대들을 위한 편지 히브리서, 베드로 전우서, 유다서를 남깁니다. 이는 복음 2세대들이 로마 제국의 박해 속에서 선한 싸움을 싸우며 하나님 나라 복음을 땅끝까지 전하도록 격려하기 위함입니다. 그러나 사도 요한은 복음 1세대로 로마 대화제 이후 30여 년 동안 더 살아남아 로마 제국의 박해 가운데 있는 복음 2세대들을 돌보는 일을 감당합니다. 이때 요한 1, 2, 3서를 기록하여 권면하면서 하나님은 사랑이라고 선언합니다. 그리고 사도 요한은 복음 2세대가 이끄는 소아시아 일곱 교회에 하나님과 어린 양의 보좌, 새하늘과 새 땅을 소개하며 주님 속히 다시 오시리라는 예수님의 간절한 재림 약속을 전하며 계시록 이야기를 끝냅니다. 성경을 열면 기적이 열립니다. 하나님의 말씀 성경으로 우리는 21세기 신앙 부흥운동을 곱셈하며 교회 부흥 운동을 곱셈할 것입니다. 아멘. I am thrilled that you have downloaded the Tondoc app. The Tondoc app is not like any other app in the world today as well as in the body of Christ today. Dr. Biyongo Zo has devoted his entire life to teaching men and women like yourself to understand the entirety of the Word of God as a masterful and beautiful story from Genesis to Revelation. Dr. Zo is a sought after speaker worldwide. He's a cutting edge pastor and leader. He is a renowned theologian and a prolific writer. And you're going to be equipped and energized like never before to understand and apply the Word of God into your life. Again, thank you for downloading the Tondoc app. This Tondoc app is amazing. When I first met Dr. Zhou, we were speaking together at a conference. And when I saw the Tong Bible and the way he had placed this one story together, the Bible, one story, I ordered cases of this Bible. Now to see this app, the Tong Doc app, ready for you to use in your daily Bibles reading, this is amazing because so many people tell me I don't understand the Bible. And he has placed it in an order as so that it is one story. And then day after day, takes you through the Bible in a way that God's Word will touch your heart so deeply that it changes your beliefs. It helps you to rise up and be the amazing person He created you to be. Welcome to the Tong Dog app. I am so excited that you have in your hands now and on your phones the Tong Dog Bible app. And let me tell you why. Very few people, just a handful of people in the world understand the way Dr. Zhou does, the way that this is one story from Genesis to Revelation, one story. And what does it mean for us 
to daily live that story as our life story. And he has found a way to do this. We need daily marinating of our mind and the soaking of our spirit in, in the Word of God. And that's why a, a, a Tom Doc Bible is so important. The scriptures, the story, Genesis to Revelation, is the daily mouth-to-mouth -mouth breathings of the Spirit of God into humans to make us truly who God made us to be. And that's why this app is so important. This app shows you how to do mouth that God enables God to do mouth to mouth resuscitation on you every day of your life 365 days a year I'm so glad you have it you will feel the healing that comes from mouth to mouth breathings of the spirit on you as you use this app